ഹലോ നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു പുളിയിഞ്ചിയാണ് അപ്പോൾ പുളിയിഞ്ചി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഈ വലുപ്പത്തിൽ പുളി കുറച്ച് പച്ചമുളക് ശർക്കര അപ്പം ഇത്രയും സാധനം വേണം പുളി ഓൾറെഡി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി നല്ല ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നല്ല പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഇഞ്ചിയെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊടിയായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു കപ്പ് ഇഞ്ചി ഉണ്ടാവും ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളകും ശർക്കര അത്രയും വേണ്ടി വരില്ല അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നവരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇഞ്ചി ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അളക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ലൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊടിയുടെ പച്ചവണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ പുളി വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണ്ട പുളി നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച ആ പുളി ഏകദേശം ഇതിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ശർക്കരയെന്ന് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മധുരം മതി ആ പുളിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മധുരം അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഏകദേശം നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും പുളിയും മധുരം ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കായപ്പൊടി കൂടെ അതിൻ്റെ മേലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് വറുത്തരും കടുകിട്ട് കടുകും വറ്റം മുളകും കഴിച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയും ഒരു സംഭവം സദ്യക്കൊക്കെ വിളമ്പാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വരുന്നത് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു